സാങ്കേതിക വിദ്യ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉപയോഗം ദുരുപയോഗമായി മാറുന്നിടത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അമിത ഉപയോഗം തീർച്ചയായും നേത്ര രോഗങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ കൂടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അതാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കിടയിൽ ഇത് വെറുതെ ഒരു തോന്നൽ മാത്രമല്ല ശരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ആദ്യം ഈ റിപ്പോർട്ട് കാണും വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാതെ ഇതുപോലെ മൊബൈൽ ഫോണിലും ഐപാഡിലും ടെലിവിഷന് മുന്നിലുമെല്ലാം സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം ഓരോ ദിവസവും ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് അഥവാ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയാണ് ഏറെ പേരെയും ബാധിക്കുന്നതെന്ന് നേത്ര രോഗ വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു മൊബൈൽ ഫോൺ ലാപ്ടോപ്പ് ഐപാഡ് ഇങ്ങനത്തെ സംഗതികൾ അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവര് നാച്ചുറലായിട്ട് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് നോർമൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വരേണ്ട കുട്ടികളെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് അഫക്റ്റഡ് ആവുകയും ചെയ്യും രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ പഠനങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട് അതിനൊപ്പമാണ് അങ്കമാലി ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ വിലയിരുത്തലും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് തൃശൂർ ജില്ല തൃശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം കുട്ടികളുടെ ഐസ്ക്രീനിങ് നടത്തി അതിനകത്തൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മയോപ്യ പഴയതിലും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് കുട്ടികൾ വീടിന് പുറത്ത് തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കളിച്ചു വളരണമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് രക്ഷിതാക്കൾ അറിയാനും ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ട് കൊല്ലാണ് ശരിക്കും മെയിൻ ഐ ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഐ ഗ്രോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു ഇൻസൾട്ട് ആ കണ്ണിന് കൊടുത്താൽ അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് വളരെ ചേഞ്ച് വരും അപ്പോൾ കാര്യം നിസ്സാരമാണ് ആരോഗ്യമുള്ള നേത്രങ്ങളുമായി വളരണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്മാർട്ട് സ്ക്രീനുകൾ പരമാവധി അകറ്റി നിർത്തണം അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ദൂരേക്ക് നോക്കണം കളിച്ചു വളരണം ഡോക്ടർ എലിസബത്ത് ജോസഫ് അങ്കമാലി ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ആശുപത്രിയിലെ കുട്ടികളുടെ നേത്ര രോഗ വിദഗ്ധ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം തുടർവേളയിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ആകെ പേടി തോന്നുന്നു അത്രയ്ക്ക് പേടിക്കാറായോ അത്രയ്ക്ക് പേടിക്കാറായില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്ന് പറയണ മാതിരി നമ്മൾ ഇത് സംഗതി മനസ്സിലാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ആവശ്യത്തിന് പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണ തന്നെയാണ് ബുദ്ധി ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡബ്ല്യു എച്ച് എൻ്റെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ അനുസരിച്ച് പോലും ഇപ്പോൾ പതിനെട്ട് മാസത്തിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ഒട്ടും സ്മാർട്ട് സ്മാർട്ട് ഫോണോ ഐപാഡോ കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് സ്ക്രീൻ ടൈം എന്നാ പറയണേ ടോട്ടലായിട്ട് ടി വി കമ്പ്യൂട്ടർ ലാപ്ടോപ്പ് മൊബൈൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ കാണുന്ന ടൈമിന് എല്ലാം കൂടെ കുട്ടി സ്ക്രീൻ ടൈം എന്നാ പറയണത് സ്ക്രീൻ ടൈം പതിനെട്ട് മാസത്തെ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒട്ടുമേ പാടില്ല ഒട്ടുമേ പാടില്ല അവർ നാച്ചുറൽ ആൾക്കാരുമായിട്ട് സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്താണ് വളരേണ്ടത് അതിനുശേഷമുള്ള സമയത്ത് ഒരു രണ്ടര വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് മാക്സിമം ഒരു മണിക്കൂർ സമയം സ്ക്രീൻ ടൈം കൊടുക്കാം പക്ഷേ അത് പേരൻസിന്റെ സൂപ്പർവിഷനിൽ മാത്രം അവരെന്താ കാണുന്നതെന്ന് പേരൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലാണ്ട് വളരെ ടെറിഫിക് ആയിട്ടുള്ളത് പേടിപ്പിക്കുന്ന ഗെയിംസും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എൻവയോൺമെന്റും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കരുത് അത് വളരെ നിർബന്ധമാണ് സിംഗപ്പൂർ ഐ സ്റ്റഡി സിഡ്നി ഐ സ്റ്റഡി അങ്ങനെ ഫേമസ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ജനറേഷൻസിലും കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ തന്നെ കാണുന്നതിൽ കൂടുതൽ പേര് ഈ കണ്ണട വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കുട്ടികളിൽ അല്ലേ സ്കൂളിലൊക്കെ ചെന്നാൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളിലും ഈ കണ്ണട വെച്ചവരെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് പക്ഷെ മുതിർന്നവരിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ജെനറ്റിക് ആണെങ്കിലും എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് നാച്ചുറൽ സൺലൈറ്റില് കുട്ടികൾ ദൂരെ നോക്കി കളിച്ചു വളരണതാണ് കണ്ണിന് ഹെൽത്തിന് നല്ലത് അതായത് അടച്ചിട്ട റൂമില് ചെറിയ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസില് കൂടുതൽ സമയം സ്ക്രീൻ ടൈമും ബുക്സും വായിച്ച്
മിക്കവാറും <coughs> ഷോർട്ട് സൈറ്റുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും അവരുടെ കണ്ണ് ചെക്ക് ചെയ്യണം അടുപ്പിച്ച് വായിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ബുക്സ് വായിക്കാനുള്ള ഐഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതവർ ഈ എന്താ പറയാ സ്ഥിരമായി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആയി പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിനുള്ളിൽ അടച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ അടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എപ്പോഴും കാണുന്നത് അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് വിഷൻ ആണ് നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ സമയത്തും നിയർ വിഷൻ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കോമഡേഷൻ കൂടാനും നിയർ സൈറ്റഡ്നെസ് അതായത് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി കന്നട വെക്കേണ്ട അതിലേക്ക് പോവാനും സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഇവർ ഈ ഈ നിലയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അവരെ അങ്ങനെ ശീലിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ ഭാവിയിലും അവർ ഈ ഒരു രംഗത്തേക്കല്ലേ വരേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ കണ്ണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും ഷോർട്ട് സൈറ്റ് വരാനുള്ള കൂടുതൽ സാധ്യത ചെറിയ പ്രായത്തിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചൈൽഡ്ഹുഡിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചൈൽഡ്ഹുഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ണിന്റെ ഗ്രോത്ത് പൂർണമായതിന് ശേഷം പിന്നെ കാണിക്കുന്ന കൂടുതൽ മൊബൈൽ ഒക്കെ കാണുന്നതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഐ സ്ട്രെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നല്ലാണ്ട് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് വരില്ല ഈ ഷോർട്ട് സൈറ്റിന് ഒരു കാലം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില കണ്ണട ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചില ട്രീറ്റ്മെന്റുകളും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഉണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളൂ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് കൂടി കൂടി വരുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്റ്റഡി ആവും ആ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് സർജറി വളരെ പോപ്പുലർ ആണ് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് ലാസിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ റിഫ്രാക്റ്റീവ് സർജറി ഉണ്ട് പക്ഷെ അതുവരെയൊക്കെ പോകേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശമാണ് തീർച്ചയായും നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് എനിക്ക് കണ്ണട പോലും കുട്ടികൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം കാരണം അവരുടെ കാഴ്ചകൾ കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായിക്കോട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു മറ പോലും കണ്ണട കാഴ്ച നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് കണ്ണട ഒഴിവാക്കാം പക്ഷെ കാഴ്ചക്കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ണട കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ല കണ്ണടയിലേക്ക് തന്നെ അവരെ നയിക്കേണ്ടതില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം എല്ലാവരെയും സാധിക്കില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇൻസിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവലൻസ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മള് ഐ ഹെൽത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് കുട്ടികൾ ഇത് വായിക്ക തൊട്ടടുത്ത് വെച്ച് വായിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ടൈം കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ നമുക്കറിയാം മുൻപ് ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ വരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലരും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അത് സൂക്ഷിക്കണം അത് കുട്ടികൾക്ക് പറ്റിയതല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെ പിന്നീട് കാലം മാറിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അനിവാര്യമായ ഒരു സാഹചര്യം ആ ഇപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ശ്രമിച്ചാലും കാലം അങ്ങനെയായി മാറി അത് ഒഴിവ് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ലോക ലോക തലത്തിൽ തന്നെ അല്ല ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ അതുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ രംഗം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മെഡിക്കൽ രംഗം അല്ലേ മാറേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നമ്മള് സ്മാർട്ട് ഫോൺ അതുമാ അതുപോലെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അനിവാര്യമാണ് അനിവാര്യമാണെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഐ ഹെൽത്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അഞ്ചു വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ടൈം ഫൈവ് അവേഴ്സ് ആണ് സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ അഞ്ചു മണിക്കൂർ കൂടുതൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ അഡൽസ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർ പതിനഞ്ചും പതിനാറ് മണിക്കൂർ ഇതിന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കണമാണ് അവർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു റെക്കമെൻഡ് റൂൾ ട്വന്റി ട്വന്റി റൂൾ എന്ന് പറയും അതായത് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിന്റെ മുന്നിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്വന്റി സെക്കൻഡ്സ് എങ്കിലും ദൂരെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കാണാൻ കാണാനായിട്ട് അതായത് ജനല തുറന്നിട്ട് ഗ്രീനറി ഫാർ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഗ്രീനറി അല്ലെങ്കിൽ ദൂരേക്ക് നോക്കണം ട്വന്റി ട്വന്റി റൂൾ എന്ന് പറയാം അത് അഡൽസും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് സ്ക്രീൻ ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്വന്റി സെക്കൻഡ്സ് എങ്കിലും ഒന്നിൽ കണ്ണടച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫാർ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുക 